Je suis Safi Tractre, professeure en construction et rénovation durable, circulaire et performante à l'Université de Liège depuis 2021. J'ai été moi-même architecte pendant dix euh, ans et c'est parce que je ne trouvais pas des réponses au sein de, 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 de mes collègues euh, ou de mes partenaires dans les bureaux d'architecture que je suis revenue à l'université pour essayer de trouver des réponses à, à ces questions. Je pense que dans le secteur de la construction, quand on parle de solutions innovantes, c'est à la fois des solutions matérielles, hein, puisqu'on construit euh, des espaces euh, pour les gens, euh, mais aussi des solutions liées aux pratiques professionnelles, hein, comme la gestion des déchets sur un chantier, ou des solutions liées à des comportements, comment l'occupant va se comporter dans, dans son logement. Une des, des, des thématiques que j'ai à cœur, c'est tout ce qui concerne les matériaux biosourcés et géosourcés. C'est des matériaux qui sont extrêmement intéressants. D'abord, ils s'ancrent dans un territoire par rapport aussi à des savoir-faire locaux. Ensuite, c'est des matériaux qui sont tout à fait adaptés à la réhabilitation du bâti ancien parce qu'ils sont très simples à manipuler agréable à toucher, pour la plupart aussi, c'est important. Euh, et d'autre part, mais parce que pour moi, ils font partie de notre, euh, notre inconscient. Euh, c'est des matériaux qui, en réalité, nous accompagnent depuis que, que l'homme s'est mis à construire son, son habitat. J'essaye avec euh, les jeunes générations, avec mes étudiants, mais aussi avec tout un panel de, de, de chercheurs et, et de collègues, de faire avancer les choses, de faire bouger euh, les lignes. Euh, et je pense que pour pouvoir faire ça, il faut d'abord beaucoup de courage. Euh, et ce courage, on, peut, on va pouvoir le trouver euh, en travaillant de manière collaborative. Euh, je pense que c'est aussi quelque chose d'important à l'université aujourd'hui, c'est de davantage travailler sur des recherches euh, transdisciplinaires ou multidisciplinaires. Et cette pensée complexe, elle va aussi nous permettre de pouvoir naviguer au milieu de ces, euh, ces incertitudes.